Es un reconocimiento al mejor ejemplo de solidaridad a la comunidad. This is an award for the best solidarity towards community. Y les tengo que reconocer que se me han puesto los pelos de punta, porque como madrileña, para mí es muy especial este premio. Es para IFEMA, el recinto ferial, que en cuestión de días se convirtió en el hospital más grande de España. Y desde luego que cuando pasen unos años y nos recordemos, y nos pensemos en lo mal que lo pasamos aquí en España, nos vendrá la imagen que van a ver ahora. Esto comenzó un viernes a las 2 de la tarde, nos llamaron de la Consejería de Sanidad, nos dijeron que teníamos que ayudarles a montar aquí un hospital y bueno, todo el equipo directivo de IFEMA se puso manos a la obra. Ese día se hace un llamamiento a, a fontaneros que nos pueden echar una mano para acabar la instalación y al día siguiente hay 200 eh, fontaneros de grandes empresas, medianas, pequeñas, incluso voluntarios y parados. Eh, por dar un dato, eh, eh, se han montado unas 200 tomas de agua entre, entre duchas, aseos, fregaderos y unas 300 tomas de acometidas eléctricas. También hemos eh, proporcionado algunos servicios de conexión para equipos especiales como TAX del de, de Ejército del Aire o servicios de radiología especialmente montados para esta instalación temporal y estamos también canalizando muchas donaciones de empresas privadas. Se ha presentado mucha gente voluntaria eh, que se ha enterado a través de redes sociales o eh, grupos de WhatsApp que se han creado. Eh, profesionales de la Comunidad de Madrid de distintos servicios. Se están abriendo almacenes a las 3 de la mañana, no está respondiendo todo el mundo. Estoy recibiendo constantes llamadas para, para, para gente que está dispuesta a colaborar. Llevamos sin parar desde el sábado ninguno, no hemos descansado ninguno desde el sábado. Entre el sábado entero y parte de la mañana del domingo, el, todo el grupo ferrovial se volcó, mandó a muchísimo personal aquí y conseguimos que el, el domingo por la mañana empezaran a entrar pacientes en el pabellón 5. Lo que se ha vivido aquí desde, desde el punto de vista de la solidaridad entre, entre la gente, la manera en la que todo el mundo ha colaborado de forma absolutamente desinteresada, donde ninguna empresa preguntó cuánto iba a cobrar ni cuándo iba a cobrar, que solo decían cuándo tenían que empezar y cómo podían ayudar. IFEMA is the largest, sorry, this is quite emotional, actually. Es la primera vez que me emociono, de hecho, como madrileña. Lo siento. Increíble. It's, de verdad, es como, no sé por qué. It's Madrid's largest conference center, and in a question of days, it became the biggest hospital of Spain, who's helped fight this awful pandemic. Voy a intentar no emocionarme más, madre mía, pero es la primera vez, de verdad, o sea, no me ha salido del alma. Para recoger este premio va a subir Eduardo López Puertas, director de IFEMA, al que aprovecho para darle las gracias, porque como, periodismo, como periodista estoy viviendo la pandemia intensamente, pero como madrileña os doy las gracias. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. It is with um, great pleasure that uh, I receive on behalf of uh, IFEMA this award, which is uh, very special uh, also for me, as um, it's the first time that we receive an award coming from the UNWTO regarding what we did on the hospital and not just dedicated to the tourism. Es un premio que recibimos con mucho cariño ¿no? y especialmente ilusiona el, el poder recibir este premio, sobre todo por todas las personas que parte han salido aquí en el vídeo, que durante casi 60 días estuvieron trabajando en IFEMA, no solo el equipo de IFEMA aquí representado, sino también todos los, eh, todas las empresas auxiliares que trabajaron esos días, eh, todo el equipo sanitario que se volcó absolutamente... Eh, bomberos, eh, policía municipal, 
el SAMUR, el SUMA y bueno, pues todos los equipos que estuvieron ahí. ¿no? Yo quiero recordar también a todas las empresas, empresas eh, privadas, que altruistamente hicieron todas las donaciones de aquellas cosas que, que ellos podían hacer, eh, bien fueran servicios, bien fueran productos, y que también contribuyeron a que gracias a eso las urgencias de Madrid no colapsaran y también a que las casi 4.000 personas, 4.000 enfermos que entraron en IFEMA durante ese tiempo, pues eh, puedan estar en su casa hoy sanos gracias a todo el trabajo que se hizo. ¿no? Y eso es un ejemplo de que cuando trabajamos todos juntos y unidos y con un mismo propósito, se consiguen los objetivos. ¿no? Ahora estamos en una situación también muy complicada, donde eh, yo invito a todos a que trabajemos también conjuntamente para poder volver a trabajar en el turismo. Que los centros de convenciones, que las ferias, que los viajes, que los hoteles, que los restaurantes puedan seguir haciendo del turismo su forma de ser. Y desde luego eh, yo eh, invito a todos ustedes a que del 19 al 23 de mayo acudan a Fitur. Queremos que sea un Fitur muy especial porque el turismo se lo merece y para eso quiero también contar con el agradecimiento y la colaboración siempre del secretario general, de John, y que seguro que va a ser el mejor Fitur que ha pasado hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias.